அனைவருக்கும் வணக்கம் கோடையின் தாக்கத்தால் நம்ம வீட்டு செடிகள் எல்லாமே வாடி இருக்குங்க அது மாதிரியே நம்ம வீட்டு கொடி காய்களும் வாட ஆரம்பிக்கும் அதனால் நாம் சில முன்னேற்பாடுகள் செய்யலாங்க செடிகளை விட கொடிகள் வெயிலில் மிகவும் பாதிப்படையக்கூடியது அதனால் நாம் திடமான உரங்கள் எதுவும் கொடுக்காம திரவ உரங்கள் கொடுக்கலாங்க இந்த கோடைக்கால பழங்களான வெள்ளரி முலாம்பழம் இது ரெண்டுமே எங்கள் வீட்டில் நல்லா வளர்ந்துட்டு வருதுங்க இப்போது இந்த கோடைக்கேற்ற திரவ உரங்களை நான் கொடுத்ததுனால ஓரளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க பாருங்கள் செடிகளில் நிறைய பிஞ்சுகள் இருக்குது இந்த வெயில்லையும் பசுமையாக இருக்குது எங்கள் வீட்டு கொடிகள் இதுக்கு நான் என்னென்ன திரவ உரம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறேங்க முதலாவதாக பஞ்சகவ்யா இந்த பஞ்சகவ்யாவை ஒரு லிட்ரு தண்ணியில் பத்து எம்எல் கலந்து ஊற்றி விட்டேங்க பாருங்கள் வெள்ளரி பிஞ்சுகள் இருக்குது கொடியில் அதுக்கடுத்ததாக மீன் அமிலம் மீன் அமிலம் பத்து எம்எல் எடுத்து ஒரு லிட்ரு தண்ணியில் கலந்து ஊற்றி விட்டேங்க அதுக்கடுத்ததா கம்போஸ்ட் காய்கறி கம்போஸ்ட் ஒரு கைப்பிடி எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊறட்டோங்க நல்லா அதை வடிகட்டிட்டு அந்த லிக்விடை நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதுக்கடுத்ததா மண்புழு உரம் மண்புழு உரமும் ஒரு பிடி எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சு அதை வடிகட்டி ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒரு அரை மகு ஊற்றினா போதுங்க இப்படி ஒவ்வொரு திரவ உரத்தையும் பத்து நாள் இடைவெளியில் கொடுத்தேங்க மாற்றி மாற்றி கொடுத்தேன் பஞ்சகவ்யா மீன் அமிலம் கம்போஸ்ட் ஊற வச்ச தண்ணி மண்புழு உரம் ஊற வச்ச தண்ணி இப்படி எல்லாத்தையுமே பத்து நாள் இடைவெளியில் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு எங்கள் வீட்டில் செடி படர்ந்து வந்து நிறைய பிஞ்சுகள் வச்சுருக்கு இந்த நேரத்தில் இன்னும் கவனமாக நாம் பார்த்துக்கிட்டா தான் இந்த கொடியிலேருந்து நாம் காய்களை எடுக்க முடியும் கடலை பிண்ணாக்கு ஊற வச்ச தண்ணியும் வடிகட்டிட்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற செடிக்கேற்ற அளவில் ஊற்றுங்க எங்கள் மாடி தோட்டத்திலேயே பூச்செடிகளும் இருக்கிறதுனால இந்த பிஞ்சுகள் உருவாக பாருங்க வண்டு சுற்றிட்டுருக்கு பாலினேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்கள் வீட்டு பூக்கள் இந்த வெள்ளரி பிஞ்சுகள் இன்னும் நல்ல பருத்து பழமாகிறதுக்கு பத்து நாள் இடைவெளியில் மீண்டும் மீண்டும் அந்த உரங்களை நான் கொடுக்க போகிறேன் இந்த முலாம்பழம் பாருங்க ஓரளவுக்கு பெருசாக இருக்குது இதுவும் பழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் செடி முழுவதுமே பிஞ்சுகளும் காய்களும் இருக்குங்க பூக்களும் நிறைய இருக்கு இந்த பூக்கள் கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு பெருங்காய கரைசல் தெளிச்சு விட்டுருக்கங்க சீசனுக்கு தகுந்த கொடிகளை நாம் போடும் பொழுது அந்த கொடிக்குரிய பராமரிப்பை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது நல்ல அறுவடையை நாம் எதிர்பார்க்கலாங்க இந்த உரங்களில் கடலை பின்னாக்கு கரைசலும் நாம் கொடுக்கலாம் ஊற வச்சு தண்ணியை வடிகட்டி அதுக்கப்புறம் கொடுக்கலாங்க எல்லா பேக்குக்கும் தேவையான அளவு கொடுத்தா போதும் நம்ம வீட்டில் பழுக்கிற இந்த பழங்கள் மிகவும் ருசியாக இருக்குங்க நாம் வெளியில் வாங்குகிற பழங்களை விட நம்ம வீட்டில் காய்க்கிற இந்த காய்களும் பழங்களும் மிகவும் ருசியாக இருக்கும் உங்கள் வீட்லேயும் இந்த மாதிரியான கொடிகள் இருந்ததுன்னா நீங்களும் திரவ உரத்தை பயன்படுத்தி உங்கள் விளைச்சலை பெருக்குங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பசுமையை போற்றுவோம் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வோம் அனைவருக்கும் நன்றி